good evening students topic income from salary problem number 4 from mirali publication textbook assessment year 2023-24 ha jo topic ahe ha taxation ya subject cha under eto tyas pramane pyb com m com mba dtl ani other university cha ja ja सिलेबस मध्य टैक्सेशन जो सब्जेक्ट तो सर्व स्टूडेंट लीडियो यूजफुल है पब्लिकेशन या टेक्सटबुक मध्य इनकम फ्रॉम सैलरी ऐसी चार नंबर चो प्रॉब्लम हा जो प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारा एकोमोडेशन की जी प्रैक्टिस है ती कर है एकोमोडेशन की बिस्टर सोलंकी हेज फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी कॉम्प्यूट द नेट सैलरी फॉर रिलिवेंट असेसमेंट इयर बेसिक सैलरी दिल्ली है फिफ्टी थाउजंड पर मंथ अपन इंटू ट्वेल्व कर बारह कर डिनेस अलाउंस है ट्वेल्व थाउजंड पर मंथ हापन अपन गुणी बारह करना आहोत् परंतु फक्त साठ टक्के पार्ट जो है यहाँ तो रिटायरमेंट बेनिफिट सा फॉर्म करते ज्यादा एच आर ए कि एकोमोडेशन कि आरपीएफ कैलक्युलेशन करना आहोत्तर फक्त साठ टक्के अमाउंट अपन कैलक्युलेशन लेना परंतु स्टेटमेंट मध्य मात्र पूर्ण बारह महीने की अमाउंट घेन आहोत्त बारह हजार गुणी बारह कर एंटरटेनमेंट अलाउंस है पांच हजार पर मंथ पांच हजार गुणी बारह कर बोनस है साठ हजार रुपये पर एन एम वर्षा तो है तसा घाय फीस पांच हजार रुपये पर एन एम प्रोफेसनल टैक्स पेड है दोन हजार रुपये पर एन एम तो अपन सोलह अंडर वजा कर ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई कॉम्प्यूट द नेट सैलरी इफ आता दोन कंडीशन दिल्ली है एक कंडीशन अभी है कि एकोमोडेशन जे है तो रेंट वर घेन दिल्ल है एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट ऑफ रुपीज सेवन थाउजंड पर मंथ बाय एम्प्लॉयर सेकंड कंडीशन अभी है कि एकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर आता ज्यादा अपन कैलक्युलेशन करना आहोत्तरी जी दोन उत्तर है अपनी जी ग्रॉस सैलरी है ती चेंज हो कैलक्युलेशन है करना आहोत्त एकदा रेंट वर एकोमोडेशन है अस समझा एकदा ओन स्वतः ओन है एम्प्लॉयर हाउस अस समझा कैलक्युलेशन करना आहोत फर्स्ट केस जी है एकोमोडेशन रेंट वर घ कैलक्युलेशन करते वरती हेडिंग दिया कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर सोलंकी एसेसमेंट इयर दोन हजार केस वर्ग मध्य एकोमोडेशन रेंट वर घर अपन कैलक्युलेशन करते बेसिक सैलरी फिफ्टी थाउजंड पर मंथ है इंटू ट्वेल्व कर सिक्स लैक्स अमाउंट कॉलम लगर डीआरएस अलाउंस है ट्वेल्व थाउजंड पर मंथ मैं गुणी ट्वेल्व कर अमाउंट कॉलम लन लैक फोर्टी फोर थाउजंड बोनस पर एन एम चाहिए सिक्सटी थाउजंड फीस पर एन एम ची है फाइव थाउजंड एंटरटेनमेंट अलाउंस फाइव थाउजंड पर मंथ है मैं गुणी बारह कर पांच हजार गुणी बारह तो आठ हजार रुपये एकोमोडेशन चे कैलक्युलेशन है तो अपन वर्किंग नोट मध्य करना आहोत्त वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन नोट नंबर वन आता नोट नंबर वन मैं अगोदर दाखे तुम्हारा बे अपन पहली कंडीशन वो पहले कंडीशन मे कि पहले केस मध्य संगित एकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट फॉर रुपीज सेवन थाउजंड पर मंथ बाय एम्प्लॉय मलका ने घर भाड़े तत्व घेन एम्प्लॉय है जे सेवन थाउजंड पर मंथ रेंट है तो कोई पेड करता है एम्प्लॉयर पेड करता है अपन एकोमोडेशन च कैलक्युलेशन ये करना आहोत्त नोट वन वैल्युएशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन हाउस नॉट ओन बाय एम्प्लॉयर सो वैल्युएशन इज इक्वल टू फिफ्टीन पर्सेंट ऑफ सैलरी आता हे फिफ्टीन पर्सेंट कुछ सीटी को मुंबई मजा सीटी की पॉप्युलेशन ही ट्वेंटी फाइव लैक्स पेक्षा जास्त अपन इधे वाटल तो मुंबई का उल्लेख करूया मुंबई पॉप्युलेशन मोर दैन ट्वेंटी फाइव लैक्स मोर दैन 25 so, valuation की तेनर है, तर 15% of salary. आता इसे salary मनुन काय concept है, तो salary is equal to basic plus dearness allowance. पन तो retirement benefits आसला पाई जे, 
किंवा टक्केवारीच असलं पाहिजे प्लस कमिशन प्लस बोनस प्लस फीस प्लस ऑल टॅक्सेबल अलाउन्सेस प्लस अलाउन्सेस पेड इन कॅश आता यापैकी आपल्याकडे काय काय आहे बघा बेसिक आहे सिक्स लॅख डीआरएस अलाउन्स आहे वन लॅख फोर्टी फोर थाउजंड पण आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय की सिक्स्टी पर्सेंटच रिटायरमेंट बेनिफिट आहे मग वन लॅख फोर्टी फोर थाउजंडचे आपण सिक्स्टी पर्सेंट काढणार आहोत त्यानंतर बोनस आहे सिक्स्टी थाउजंड फीज आहे फाईव्ह थाउजंड आणि एक अलाउन्स आहे एंटरटेनमेंट अलाउन्स सिक्स्टी थाउजंड तर मग या सर्वांचे आपण डेबिट करून सॅलरी काढणार आहोत मग बेसिक घ्या सिक्स लॅक प्लस बोनस जो सॉरी प्लस डीआरएस अलाउन्स जो आहे तो आपण काय केलंय फक्त सिक्स्टी पर्सेंटच घेतलेला आहे एक लाख चौवेचाळीस हजाराच्या सिक्स्टी पर्सेंट घेतलाय तो आलाय एटी सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड प्लस कमिशन नाहीये बोनस आहे सिक्स्टी थाउजंड प्लस फीज आहे फायव्ह थाउजंड प्लस एंटरटेनमेंट अलाउन्स आहे सिक्स्टी थाउजंड तर यांची सर्वांची बेरीज केली सॅलरी आली एट लॅख इलेव्हन थाउजंड फोर हंड्रेड आठ लाख अकरा हजार चारशे मग यावर पंधरा टक्के कॅल्क्युलेट केले ते आले एक लाख एकवीस हजार सातशे दहा वन लाख ट्वेंटी वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड अँड टेन आणि जे रेंट पेड करताय एम्प्लॉयर ते आहे सेव्हन थाउजंड पर मंथ मग ते किती व्हॅल्युएशन आले सात हजार गुण इले बारा म्हणजे चौऱ्याऐंशी हजार मग आता ज्यावेळी रेंटवर अकोमोडेशन घेऊन दिलेलं असतं त्यावेळी सॅलरीच्या पंधरा टक्के म्हणजे ही अमाऊंट आणि जेवढं रेंट पेड केलेलं आहे ती अमाऊंट या दोन्ही मधली लिस्ट जी फिगर आहे ती घेतात म्हणजे जी कमी आहे ती घेतात मग सो लिस्ट ऑफ अबाव टू एटी फोर थाउजंड मग आपलं व्हॅल्युएशन किती येईल एटी फोर थाउजंड म्हणून आपण इथे घेतलंय व्हॅल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन नोट नंबर वन अमाऊंट मध्ये एटी फोर थाउजंड मग आता यांची बेरीज करा आणि ग्रॉस सॅलरी काढा ग्रॉस सॅलरी आपली आलेली आहे नाईन लॅख फिफ्टी थ्री थाउजंड नऊ लाख त्रेपन्न हजार त्यातून डिडक्शन वजा करायचे अंडर सेक्शन सिक्स्टीन सोळाच्या अंडर डिडक्शन पहिलं आहे स्टँडर्ड डिडक्शन ते फिक्स आहे पन्नास हजार रुपये एंटरटेनमेंट अलाउन्स नाही मिळणार वजा कारण गव्हर्नमेंट सेक्टर मध्ये काम करणारे एम्प्लॉई नाहीये आणि तिसरा आहे प्रोफेशनल टॅक्स जो प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे दोन हजार रुपये पर अॅनम याप्रमाणे आपण नऊ लाख त्रेपन्न हजारातून बावन्न हजार वजा करतोय आपलं उत्तर आलेलं आहे नऊ लाख एक हजार रुपये हे आहे इन्कम फ्रॉम सॅलरी पहिल्या केस नुसार आता जी केस टू आहे तर केस टू मध्ये काय आहे बघा केस टू मध्ये असं सांगितलंय की अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉय मग फक्त काय बदल होणार आहे बाकी सर्व प्रॉब्लेम चे सोल्युशन सेम येणार आहे फक्त अकोमोडेशनचं जे व्हॅल्युएशन आहे जे आपले एटी फोर थाउजंड आलं होतं ते बदलणार आहे कारण की ज्यावेळी अकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर असतो तर त्यावेळी आपण फक्त काय करणार आहे सॅलरीच्या पंधरा टक्के कॅल्क्युलेट करणार आहे म्हणजे किती अमाऊंट येईल अकोमोडेशनची व्हॅल्युएशन ऑफ अकोमोडेशन एक लाख एकवीस हजार सातशे दहा रुपये कारण की रेंट वर घेऊन नाही दिलेलं त्यामुळे रेंटचं काही कॅल्क्युलेशन येणार नाही म्हणून सेकंड केस मध्ये जे व्हॅल्युएशन आहे अकोमोडेशनच ते किती येणार आहे फिफ्टीन पर्सेंट ऑफ सॅलरी म्हणजेच किती येईल एक लाख एकवीस हजार सातशे दहा म्हणून आपण केस टू टाकून पुन्हा हाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय बघा केस टू मी हायलाइट करते ही म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की केस टू आहे केस टू मध्ये आपण सर्व सेम घेणार आहोत फक्त काय चेंज करायचंय अकोमोडेशन चेंज करायचंय बेसिक सॅलरी डिअरनेस अलाउन्स बोनस फीस त्यानंतर एंटरटेनमेंट अलाउन्स सेम घ्यायचं फक्त आपण चेंज काय केले बघा अकोमोडेशन जे आहे ते आपण काय केलंय चेंज केलंय अकोमोडेशन किती येईल आता जर हाऊस ओन बाय एम्प्लॉयर असेल तर अकोमोडेशन येईल वन लॅक ट्वेंटी वन थाउजंड सेव्हन हंड्रेड अँड टेन त्यासाठी मी सेपरेट दुसरी नोट देऊन ठेवलेली बघा इथे हाऊस ओन बाय एम्प्लॉयर सो व्हॅल्युएशन इज इक्वल टू फिफ्टीन पर्सेंट ऑफ सॅलरी आणि ह्याप्रमाणे व्हॅल्युएशन येईल फक्त सॅलरीच्या पंधरा टक्के जे आहे तेवढंच येणार आहे बाकी रेंट नाहीये त्यामुळे रेंटचं काही इथे कॅल्क्युलेशन येणार नाही म्हणून केस टू मध्ये आपण चौऱ्याऐंशी हजाराच्या ऐवजी अकोमोडेशनची जी व्हॅल्यू आहे ती किती घेणार आहोत एक लाख एकवीस हजार सातशे दहा मग ही बदलल्यामुळे आपली जी ग्रॉस सॅलरी आहे ती पण काय होणार आहे चेंज होणार आहे मग आपली ग्रॉस सॅलरी जी आहे ती किती आलेली आहे नऊ लाख दहा सॉरी नव्वद हजार सातशे दहा रुपये आणि इन्कम फ्रॉम सॅलरी पण काय होणार आहे चेंज होणार आहे आणि इन्कम फ्रॉम सॅलरी आपले वजा बाकी करून किती आलेली आहे नऊ लाख अडतीस हजार सातशे दहा तर याप्रमाणे आपण दोन्ही केस नुसार हा प्रॉब्लेम काय केलेला आहे सॉल्व्ह केलेला आहे पुन्हा एकदा बघून घ्या पहिली जी केस आहे त्या केसनुसार हाऊस जे आहे घर जे आहे ते रेंटवर घेऊन दिलेलं आहे अकोमोडेशन आणि त्यामुळे आपण जे व्हॅल्युएशन आहे ते दोन फिगर कॅल्क्युलेट केल्या एक फिफ्टीन पर्सेंट ऑफ सॅलरी आणि दुसरी कॅल्क्युलेट केली रेंट तर दोन्ही मधली जी लिस्ट होती 
ती आपण घेतलेली आहे म्हणजे एटी फोर थाउजंड पहिल्या केसमध्ये आणि दुसऱ्या केसमध्ये जर घर मालकाचं स्वतःच आहे तर मग रेंटचं कॅल्क्युलेशन येणार नाही म्हणून फक्त आपण फिफ्टीन पर्सेंट ऑफ सॅलरीचं कॅल्क्युलेशन घेतलंय बाकी सर्व अमाऊंट सेम येतील फक्त कुठे चेंज होणार आहे तर अकोमोडेशन मध्ये चेंज होणार आहे अमाऊंट त्यामुळे ग्रॉस सॅलरी चेंज होईल आणि इन्कम फ्रॉम सॅलरी पण काय झालेली चेंज झालेली इथे आपला हा चार नंबरचा जो प्रॉब्लेम आहे निराली पब्लिकेशनच्या टेक्सबुक मध्ये तो कम्प्लीट झाला